Herkese merhaba. Bu videomuzda yemek kom şefleri Yasemin ve Ferhat sürpriz bir malzeme ile buluşuyor ve kafa kafaya verip tamamında bu sürpriz malzemenin ön plana çıktığı yaratıcı bir menü tasarlıyorlar. Kendilerine meydan okuyarak planladıkları bu menüyü hazırlamak içinse önlerindeki süre sadece 60 dakika. Bakalım menüde ne var? Menüde ne varın son bölümüne hoş geldik değil mi? Evet hoş geldiniz. <gülüyor> Şahane bir seri oldu bugün. Son malzeme ile bitiriyoruz. Çok güzel yemekler çıkardık. Şöyle bir bakınca geriye. Yine birlikte eğlendiğimiz şahane bir seri oldu. O zaman son malzemeyi alalım. Oha attı. <gülüyor> e, sen gördün. Yok görmedim ya. Aa patates. <gülüyor> patates değil o. Patistir o. Patates. Wow. Diye bir tepki vermek istiyorum. Çünkü patates. bir saatimiz var. Bu bence şu an bizi biraz zorlayacak gibi. Çok mantıklı bir menü yapmamız gerekiyor. Yoksa çünkü patatesle yapılabilecek binlerce şey var aklımda. Yine teknik olarak düşündüğümüz zaman her şey uyuyor. Belki bu sefer hani böyle biraz daha nasıl diyeyim fast food'a yakın bir hmm. e, menü hazırlayabiliriz mesela. Farklılık Patso. yapabiliriz. Patso. <gülüyor> Taze baharatlar, otlar, sarımsak, e, soğan tabii ki. Sadece şu anda aklımın bir tarafında da hep böyle Ferhat tatlı ne olacak? Adlı Benim tatlı ne geldi? Şimdi patates, her patatesi kullanabiliriz bu Türkiye'de. Patates no. Ya benim aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi kuro kroket gibi bir şey yapıp böyle içine böyle balık veya et mi doldursak falan gibi bir şey geldi. Kroket mesela. biliyorsun benim uzmanlık alanımdır. Evet. Bir dakika kroket bende. Bir dakika. Tatlıda patatesin tadını zor alırız ama ya. Hafif bir başlangıç. Hafif biraz. olsun. Sarma işlemini yapabiliriz bu sefer. İçerisine de böyle çok lezzetlendirilmiş bir patates püresi koyabiliriz. Evet olur. Püre ama soru işareti dememin sebebi şey. İçerisindeki malzemeleri birazdan çizimle detaylandıralım. Tamam. O zaman şuraya sosu alıp çılgın bir patates kızartması yapıp... Aynen kibrit böyle patates kibrit. gibi. Senin kroket fikrin kroket. bence gayet güzel. Fransız kroket mi, İspanyol kroket mi yoksa böyle Brezilya ya da Japonya kroket mi yapalım? Bizimki Turkish olacak işte. Öyle bir şey yapacağız ki Turkish olacak. Şey, Burası tamam. da şey... Bunu patates, Turkish patates, olan yer neresi? Patates. Ya değil ya ha. ben öyle at Ne bileyim ben böyle heyecanlandım bir an böyle bilmediğim bir teknikle mi Bu arada mi? şöyle olabilir dışını tarhana ile kaplayıp Turkish'e doğru yol aldırabiliriz bu krokete. Hah bak balık turşu yaparsak da buna güzel bir tarator sos yapıp güzel. yani böyle işte tamam. şeyli kaparili dereotlu. Tamam. Patates ısırdığın anda her şeyi içine çektiği için onu böyle güzel gösterebileceğimiz bir yemeğe ihtiyacımız var. Şey geliyor aklıma yani patateste böyle ana yemek olarak gnocchi var. Muhteşem. Kafa olarak e, patates bir hamur yapıp ama bunu... klasik bir gnocchi yaparsak da Hı. o zaman hani şeyin yemeği bence puanı düşüyor otomatik olarak. Kesinlikle. Gnocchi bence güzel. Bir şey yapalım. Bunu da birazcık böyle o zaman yerelleştirebiliriz. Olur. Patates o zaman... oturtma. Oturtma. <gülüyor> klasik patates yemeği. Gnocchileri göstermemiz gerekiyor. Yani kıymayı Hı. değil de hani gnocchiler daha yukarı Hı -hı. durması lazım. Yani e yine diyorum... bir sulu yemek kıvamında Aynen. ama gnocchiler üstte. Uf çok güzel olur. Madem yerli yemeklerimizi böyle Evet. Bir karıştırıyoruz. O zaman tatlı da öyle bir şey yapalım. O zaman tat şey kabak tatlısının patates tatlısı versiyonu gibi düşünelim. Oyalım mı yoksa böyle löpçük löpçük dilim dilim mi keselim? Ha böyle kalın güzel patates bulursak dilim dilim Şş, kesebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Ee, şey yapıyor muyuz bunu? de mi değiştirsek? Ha. Aynı şeyi düşünüyorduk. Yani o zaman bunu birazcık boyayabiliriz. Evet. Ayva görünümlü patates tatlısı yaparız. Güzel. Başlangıç için böyle çiğ kabaktan bir kabak rulo yapalım ve içerisine patates dolgusuyla tamamlayalım. Bunları bir de birleştirecek böyle sarımsaklı bir mayonez ve çıtır çıtır kibrit patatesle başlangıcımız bence kusursuz olacak. Hmm, yok böyle bir şey. Ara sıcak içinde şöyle güzel bir fresh tarator sos yapalım. Tamam bunu dengeleyecek o zaman güzel böyle ton balığı dolgulu, dışı patates, tarhana çıtırlı, güzel bir kroket. Üzerine de yeşillik veya çıtır patates kabuğuyla tamamlayabiliriz. Kusursuz. Ana yemekte biraz bizden bir şey farklılaştırarak yorumlayalım istiyorum. O nedenle kıymalı harcı bu sefer güzel bir sos haline getirelim. Üstüne de İtalya'dan şöyle gelen güzel bir gnocchi ile tamamlayabiliriz. Hafif de yeşillikle çarparız. <gülüyor> Mamma mia. Mis. Tatlı beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Patatesleri adeta bir böyle ayva tatlısı gibi pişirelim. Yanına da krem şantiyi ile servis ederiz. Üzerine de birazcık fırınlanmış cevizle çok çok güzel olacağına inanıyorum. Bu menü beni çok heyecanlandırıyor. Hadi başlayalım. Haydi bakalım. 
Hadi bakalım. Başladık. Başlasın. Ve evet. patates. Ne yapıyorduk ya falan diye. Dur, ha, patates soyma. Benim şimdi kabukluya da ihtiyacım var. Sen istiyorsan tatlıyla başla önce. Olur. Tatlıyı al. Şey ben senden kalan tatlıdan patatesleri püreye atarım. Tamam. Evet şöyle yapalım. Patatesleri biraz delik açalım. Şimdi ben bu iki patatesi mikrodalgada pişireceğim. Bunları hem e, şeye kullanırız. Kroketin dışı ve gnocchi gibi aynı hamuru iki yerde de kullanmış oluruz böylelikle. Kesinlikle. Bir taşla üç kuş vurmamız lazım. Aynen. Çünkü süre kıstığımız. Patates olmasa daha rahat uzun uzun yapardık. Biraz şurada tuzumuz var mı? Dediğimiz bu kalınlık mıdır? Müç, müç. Değil mi? Gayet Çok iyi. Güzel. Sonrasında minik katırla içinden kesip Hı -hı. böyle güzel... Umarım şekil çıkar güzel. Bir şey yok ya. Her bölümde bir naz ağırlığımız var yani. Tuz dökmek bereket miydi? Öyle bir şeydi. Bizim mesela biz mutfaktayken tuz şey başka mesela sıcak bölümüne tuz dökerdik ki orası daha çok iş yapsın diye. <gülüyor> Patateslere bir 15 dakika verdim. Arkanda uçan tava var diyecektim. Yapmıyorum. <gülüyor> bu espri bu sefer yapmıyor. Nerede? Soyacak. Ben Sen de. soyuyorsun? Dur. Ben sana bunu bir soyayım vereceğim. Püre için mi? Püre için soyuyorum. Bir de bir tane daha kalın keseceğim de arasından. Ha tamam. Bir tane daha uzan hızlıca soyar mısın? Tabii ki. Şu... Sen koy oraya ben hemen soyuyorum. Şunu soyayım. koyalım. Bu yetecek bize. Askerliğinde patates soydun mu? Yok. <gülüyor> bu, bu konuya burada girmeyelim. <gülüyor> ben bir yandan da kıymalı sosa başlıyorum. Başla sen. Ben bu patatesleri... Hallettikten sonra ve tencereye tatlıyı koyduktan sonra taratar taratar sosu taratar sos. taratar sosu geçeceğim. Ne oldu? Çok patates oldu ya bir anda ortalık. Ne dedin acaba? Patatese bağladık. Oh. Bırakıyorum. Koyuyorum bunları haşlamaya. Tamam. Hangisinde? Şey haşlama burada. <gülüyor> Dumanlanmayı gördük mü? Sert bir stoklu Bir adet yıldız ana son. Şöyle koydum. Şu karanfili koklayınca da direkt bir tane bizim etli ekmekçi vardı giderdik. Ve burası gelir aklıma. Ne Şeyde mi? Ben? Çıkışta mı veriyorlardı? Evet. Patatese tuz attın mı? Yok atmadım. Atıyorum. Başka ne yapacaktık? Bir bakalım şöyle bir. Hmm. Ha şey kırmızı şey yapacağız. Ne yapacağım? Kırmızı. Avuç da atayım mı sosa? At tabii ya. At tabii ya. At tabii ya. ya. Ben de bu arada gıda boyasından çok aşırı hoşlanmıyorum ama bazen bazı şeyler için kullanılabilir. Tabii ki bizim kullandığımız da gayet iyi bir marka. Hiç sıkıntı yok yani. Bu da bir gıdadan yapılıyor. Gıda boyası sıkıntı yok. Sakin. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ondan sonra... Ben şimdi teratora geçeceğim Bravo. tatlıdan sonra. Ondan sonra ben de ne yapayım? Ee, şeylerin kabaklarını hazırlarım, marine ederim. Biraz sirke. Leblez edelim. 48 dakika. Evet, sos için biraz domates, salçası. Ay biz bir alıştık bu bir saatte yemek yapmaya Gerçekten. farkında mısın? Bir de şöyle bir şey var. Aslında az miktar yapabilsek ki az miktarda evet. bu kadar yemek güzel çıkmayacağı için. Olmuyor. Yani çok daha fazla sayıda da yemek yapabiliriz ama iyi kötü gene şeker orada bir yerde mi? Şeker burada. Ya ya al. Al. Ama... Burada bir şey kayıyor. Patates kabuğuyla bana suikast. Biraz da şeker. Oo taze kekik. Ah. Ne sos oldu be? Hemen efektini alabilir miyim sosu? Mis mis mis. Bravo. <gülüyor> Ay yapıştı gerçekten bu kelime. Yakışıyor üçlü, sana ya bence. <gülüyor> Kendi Aa patatesler kaydırıyor ben sana değil mi? Bir şey beni de Acaba kaydırıyor. kim mi yaptı onları? Önceki bölümümüzde mesela tabaklamaya vakit ayırdık ya, o çok iyi oldu ya. Yani. Evet, evet. Bunda da öyle yapmaya Yalnız çalışalım. Yalnız sosla ilgilendiğim kadar kendimle ilgilensem... Ne olurdu? Olur? Manken mi olurdu biliyorsun? Şimdi böyle soslarda biraz dibini tutturmak önemli. Çünkü sıcak suyla açacağız ve bütün lezzet yukarı patlayacak. <gülüyor> kazık, kazık, kazık, kazık. Biraz kazık. daha kapalı lazım. Kızart kalamarın yanına ye. Of çok iyi. Kızart patatesi. 
Bunu ben dolaba koydum. Tarator'a hazır kroketi değil. Evet. <gülüyor> Bu patatesimizi kontrol edelim. Ben bunu 15 dakika vermiş miyim? Aha kapanmış. Bir beş dakika daha. Bir de başlangıcın kabak rulo Ateş için. Ateş çağırıyor. Ufak Aslında. bir mayonez sos hazırlıyorum. Yine sarımsaklı olacak. Aba. İçerisine biraz taze yeşillik koyacağım. Pesleyen güzel Şimdi olur. Şimdi sen onu yaptın. O zaman ben e, kabağı mı şey yapayım? Sen kabağı yap istersen. Tamam. Ben kabağım marine ediyorum. Ufak da bir su. Burada marinasyon. Biraz tuz. Çok fazla değil. Biraz karabiber. Kızartma yağını derin koyuyorum. Bir patateslerini <gülüyor> baksana ya. Hemen. Ah ben kalmışlar. Sarı biber orada. Tava yaptım. Şimdi püresini yapıyorum onun. Ee, şimdi niyoktilerin haşlama suyunu koyuyorum. Sarımsak ister misin? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 3-4 diş bence bol bol olsun. Sosunu koymadın mı? Şey sarımsak sana. Koydum. Tamam. Sosunda varsa o kadar da öldürmeyelim. O zaman sana 2 diş Her şeyi yapar. kısalım. Patatesler patlıyor. Tatlarç. Muskat, biberiye falan yapıyorum sadece. Tabii, aynen. Ben biraz gnocchi'ye de bir tık muskat koyacağım. Tabii tabii. Şimdi buna biraz daha kekik atalım. Onlar çok sıcak şimdi fırındakiler. Tamam. Onları... Neredeler onlar şu an? Fırında var mı Mikro hala? var. Onları ezip bir tık soğutmamız lazım 5-10 dakika. Yoksa Hadi hamuru deriz. yapamayız. Bak çok sıcaktır ya. Nasıl içleri? Bence iyiler. Hissettiğim Oo. bu. Sosu nerede bunun? Hangisi? Şunun sosu e, bu mu? Kabağın sosu. Kabağın sosu bu mu? Evet. Fesleğenli. Şimdi iyi. Onun tadındaki sarımsak iyi. Ben daha çok sarımsak koymayacağım. Şurada dursun sarımsaklar. Tamam. Başka bir şey yapabiliriz. Tamam, Çünkü epey sarımsak vurucu içerisinde. Ona biraz daha böyle derinlik katmam lazım. Biraz kremamsı bir şey bulayım. Belki kabuklarıyla da bir şey yaparız. 35 dakika. Kumpirciler gibi hissettim ya. Ben kumpircileri izlerken acayip şey takılıyorum böyle. Gerçekten tutuluyorum onlara. Böyle bir anda açıyorlar şakkadı şakkadı tereyağını, kaşarı falan koyup yapıyorlar. Bayılıyorum. Dikkat. O ne için? Püre için. Tamam. Sen, yok, bu, sen bunu da sıkabilirsin bu arada ya. Ama elimde yoğuracağım ya zaten. Şimdi ben bunları bir de soğutuyorum böyle. Tereyağı bir şey ötüyor. Şimdi diyeceksiniz ki belki orada haşlanmış var, burada niye mikrodalgada yaptığınızda yapıyorsunuz? Hemen açıklayalım. Hadi sordum ben. Hemen açıklayalım. Lütfen açıklarsın. Şimdi o suyun içinde piştiği için biraz daha içine su alıyor ve e, o yapışkanlığını biraz kaybediyor. Böyle pişirdiğiniz zaman fırında veya mikrodalgada o içindeki nişastası daha çok ortaya çıkıyor ve daha böyle yapışkan ve içine su çekmemiş bir patates elde ediyorsunuz. Kaç? 33-33. <gülüyor> Her bölümde elime şu unu muhakkak almışımdır yani. Püremiz güzel. Kibrit patates. Kibrit patates lazım. Hop. Sana veriyorum tam. Patatesler. Bu yaptığımı mutfaklarda yapmayın. Çok azar işitirsiniz. Evet. Zaten ilk yapılan gidip, hata. Bir şey soymayın. Direkt. Ama bizim burada şu anda vaktimiz yok. Ben soyuyorum. Ya sakarlıktan da değil, düşebilir zayiat olur. Hocam bunu, abi, göbe bunu göbeğime mi dayıyorum? Bu çok şey aletlerde neydi bu? <gülüyor> İlginç mutfak aletleri. Bölüm, Bölüm 85. <gülüyor> Zaten benim iyi oy verdiğim bir ürün değildi. Ama en azından onu yapamalıyız yani o şey alet olmadan şu an. Evet. Yarım saatimiz var. Ay ay. Patates bizi bitirdin. Ne yok ki olmak üzere. Çıtır patatesler için patatesler hazır. Sadece birazcık nişastası aksın Hı -hı. diye arkada tutuyorum. Tutuyorduk mu buna ya? Hazır o tarafta değilken ben mi gideyim şuradaki? Şimdi heh, son balıklı iç hazırlayacağım. Onda sarımsağa ihtiyacım var. Cevize ihtiyacım var. Bu, çöp, bu çöpü birazdan devireceğim. Ha canım söyle. Bu da benimle konuşuyor. Aç mı diyor? Açayım seni. Buradaki patatesleri kapattım. Şeyler e, yumuşadılar bayağı böyle şey gözüküyor şu anda. İçinde dinlensinler. Daha sosuma bakmam lazım. Sıcak mı abi? Yok. Biraz iri iri mi yapsak normalden? Çok da iri olmasın ama yani bir tık büyük olmasın. Şu yani dediğim iri de bu. Ha tamam canım. Şey çok güzel, kıvamı çok güzel. Kıvamı şu an çok Şekil iyi. Şekil alması için şey, şey ihtiyacı var. Evet. Bu arada çok da bir şey yok. Yani bir tabağa seçim Şöyle yapacağım. yaparımız yeterli. Hafif yayacağım. 
Kaç dakika var zaten? 26 dakika gayet Biraz iyi. sona doğru sıkışacağız. <gülüyor> Dikkat. Biraz ileriye. Biraz maydanoz. 25 dakika var. Taratoru unutmayayım da. Püre hazır mı? Püre her şey hazır. E, kroketin panelemesi için e, bir tarhana e, yumurta yapacağız. Ha, tamam. Ha, bu da gitti artık. Sen galeta aldın mı dışarıya? Henüz almadım. Tamamdır. Tarhana da almadım. Tamam. Hop. Evet, o çeksin. Zaten az kalmış onu çektirmeye. Bu da soğus. Yükseldim. Buna birazcık kırıntıyla içine kıvam vereceğim. Sos neredeyse tamam. Ben bu kabakları aldım, bunu sarıp kenara koyalım çünkü 22 dakikamız var. Peçete ile basmamız lazım, yoksa kayarlar. Her bölümde o kadar çok peynir kullandık ki aslında patatesle peynir birbirine çok yakışıyor ama evet. ona rağmen çok fazla bu şey yapmak. Bu biraz yakışıyor ama ya, kaldıramıyorum. Olmuyor, olmadı. Houston, we have a problem. Ne oldu? Çözeriz. Çözeriz. Geliyorum. Biraz az mı oldu? Yok, fena almadı. Kurulamayınca işte o kayma oluyor. Üzerine ha, nasılsa tekrar tiş. parlatırız. Tabii tabii, üstüne zaten neler gelecek neler. Tamam ki. Bu topik gibi oldu ya. <gülüyor> Bak aynen güzel oldu aslında. Donması lazım topik biraz. Olsun. Tarhana koydun mu? Bir kaseye koyayım. Daha dur şey panelemeye geçmedi. Şimdi gnocchi'sini yapacağız. Gnocchi Şeyi püre yapacağız. Gnocchi'yi aldım şu an. Sıkıntı yoksa. Püre yapacağım. Tamam, tamam, ne püresi? Yapayım. Daha neyi püreleyeceğiz? Soslu püre yapacağız dedik ya. He, alabilirim istersen. Tamam onu alamayacağım ama çok yukarıda. Vuhu! No no no no no no no no no no no no no no no no. Bir ciğer vakası mı? Oh. Alt üst iki tane patates attık içine ya. Bu ne kaynamadır karşım ya. Kısa kısa sürede niye yok ki yapamadım galiba ya. Bu başka hiç bir şey değil. Hiç <gülüyor> problem değil. İstersen yine bir tane deneme haşlaması yapalım. Kaç dakika da haşlayabiliyoruz? Bence de. Su kaynadı. Nerede? Suya tuz atmadım yalnız. Geldi. Çıtır da geldi. Nerede? Senin dolabı mı kaldı bu şey? Ne o? Evet. evet. Tamam. Ben onu, onu çözeceğim. burada. Yok problem değil. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ne yok ki? İşte piş koydum. koydum. Tamam ben orada şu küreyi yapayım. Alt sosunu. Gel buraya. Geliyor. Gelmez gelmez dediniz. Bak ne oldu şimdi. Bunun kabuklarını da faydalanmak için. Güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını da gayet güzel yiyebilirsiniz yani. Tereyağı. Yok ki yukarıya çıkmış su üstüne ama... Son 10. Tatlıya biraz ceviz kavuralım mı? Hı hı. Şimdi tatlı Aslında tabağı fırın içinde sıcak. sosayı. Aslında fırın sıcak. Fırını atayım direkt. Fırında unutmayız değil mi bunları? Yo. Tarator tamam. Tarana tamam. Bir şey eksik. Ah ah yaktı bizi bu kroket. Ne yok ki? Ne var ki? Oo. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum <gülüyor> yayında ve yapım demeyi geçenlere. <gülüyor> ben buraya kadar dayanabiliyorum ki yani bu işlerde biliyorsunuz... Gören de hiç soğuk espri tamam yapmıyor işte, zanneder. Bu işlerde benimdir yani. <gülüyor> Ama yani benim de sınırlarım bir yere kadardı. Son 7 dakika 20 saniye. Niye bu kadar çok iş oldu ya gene? Orada biraz hamur daha var değil mi? Var. Bu hamurla yapmayacakmışız ya. Bu hamur bizi bugün perişan etti. İstiyorsan un ekleyerek şey yapabiliriz ama. Önemli olan açılmaması da açılıyor şu anda. Şey şu patatesten de kullanabilirsin. Çok ince erişçiliği yapıyorum şu anda. Tamam. Şimdi seni öyle bir kaplayacağım ki babam bile tanıyamayacak. Şimdi sana bir de double yaptım mı ben var ya. Abba o. Şu bir. O hamurdan istiyor musun daha? Ee, yok. Tamam. Şu double, evet bebeğimsin. Hmm, mis gibi var. Şuraya bir silelim. Gel söyle. Yap yap. Ya Allah aşkına. Biraz tabii sıcak oldu içerisi, yoruldun tabii Ama sen de. Ama işin kötüsü açıklayarak espri yapmaya çalışıyorsun. Evet. <gülüyor> 
Nefesini tutuyoruz tamam mı arkadaşlar? Herkes nefesini tutsun. Şu anda hata kabul etmeyecek son noktadayız. Çünkü son 4-3 dakika var. Yeeey! Valla dünden kalma krem şantim var. Ne vereyim ablama? Dünden kalma Hayır. krem şantimi vereyim. Parmesan var mı bizde hiç parmesan? Parmesan vardır muhakkak var. Burası yine dağılıyor. Hesap da dağılmayacak. Her şeyin altını kapattım. Cevizler bir dakika kardeşim Allah. Hoppa. Yani 10 kişilik servis versek bu kadar olur. Ama yemekler sıfırda. Vallahi ben çok özledim o günleri de. Evet sos geliyor. E, kroketi de sen tabaklayabilir misin rica etsem? Bunun sosu bu kadar mı olacak şefim? Ne o? Bunun sosu. Yok. Daha ee, vereceğim mi sos yoksa patatesi böyle yanına mı vereyim? sos verebiliriz. Patatesi üzerine mi koyacaksın yanına? Olsa ki üzerinde böyle daha güzel olur. daha güzel durur. Olur. Sos nerede bunun sosu? Nerede cevizler? Cevizler Bir de bak önünde. şöyle çıtır patates kabukları yaptım. Dikkat. Sen artık bence bunu bir al. Ver bana, ver bana. Al. Hops. Kroketi tabaklamadın değil mi? Şimdi yapıyorum. O ne? Yapıyorsun. <gülüyor> Dur bunu o zaman dikkat et tamam mı? Nerede Aynen. kroket? Kroket burada, tabak yok. Nerede tarator? Tarator senin önünde. Sıfır. Kim? Sıfır. <gülüyor> Hiç duymadım. Bak ses kulağıma bile gelmedi bu sefer. Öyle söyleyeyim sana. Tamam ya bitirdik. Bitirdik tabakları. Şu an yapıyoruz. Senin çıtır... Ha oraya mı kaldı çıtır? Ha, tamam, oraya okay. at. Tamam. Ne dersin köriye? Köriye olur. Voilà. Böyle bir kırmızılık yok yani. Çok güzel oldu ama. <gülüyor> o zaman çak. Çok güzel gözüküyor değil mi? Enfes gözüküyorlar. Renkleri beni benden aldı. İşte hacıcı bir renkleri var. Aynen. Bu özellikle. <gülüyor> evet onu çok merak ediyorum. Kıp kırmızı al rengi oldu. Haydi başlayalım. Başlangıcımız efsane gözüküyor. Yakıyor ya. Şöyle. Şu hasta sinirleri böyle tersten. <gülüyor> <gülüyor> Kokular çok iyi değil mi ama? Kokular çok iyi. Böyle sarımsaklar, marımsaklar. Ben bunu bütünüyle atacağım ağzıma şu şekilde. Benimki gibi olmasın mı? Hmm. Daha yemeyeyim başka bir şey. Bu çok iyi. Tabak bütün lezzeti çekmiş. Patates içinden böyle ipek gibi geliyor ve güm diye çıtır çıtır, çıtır patates. Çok güzel olmuş. Hani böyle şey gibi de hani başlangıçta genelde bu tarz tabak yapıldığında biraz böyle karides, bir balık Hı -hı. falan girer içerisine, yengeç girer. Bu böyle şey gibi vejetaryen bir başlangıç tabağı. Başlangıç tabağı ve çok hem görsel hem de mükemmel. Şunu da yiyeyim. Bu anı... Hadi 10 demeyeyim, gönlünüz kalmasın. 9,5 derim ama. Ben de 9,5 diyorum. Çok güzel. Bu kabuklar sonradan... Değerlendi bir anda. Değerlendi ve çok iyi olmadı mı yani? <gülüyor> Şöyle açtım. Hadi Bak. kabuk ve sosla beraber. Hmm, cips. Oo. Şimdi ortadan ikiye. Yalnız var ya bu tek başına e, direkt sıcak e, kabuk patates olarak satılır. Kesinlikle. Hmm, tamam. Uuu. Kaşarlı gibi. E, aynen kaşarlı gibi onu diyecektim. Koymadık değil mi hiç yok, içine? Yok. Sonradan ekledin mi o, acaba senin dedim. O yaptığın o güzel hamurun uzaması. Şimdi şu taratoru da şöyle bir... Köylü muhteşem tarator. Hmm. Deniz ürünü şeyi olmuş. Ara sıcağı tam. Süt tabak tadına inanılmaz bir yan. Körüsüyle... Yani biz böyle mesela köri bize çok uzakmış gibi düşündüm ama istatistik olarak da bildiğimiz üzere <gülüyor> Türk halkı körili yemekleri çok seviyor. En çok satılan yemeklerden biri evet. belki de körili tavuktur <gülüyor> körili yani. Tavuk. Bu yoğurt, ekşilik, köri ve ton balığı dışında da böyle yumuşacık patates ve üstüne çıtırıyla, kaplamasıyla falan ılık. Tarhan alıp bir de kaplama. Ha, çok iyi. Tamam şimdi oldu. O tarhanın ekşiliği de var. Evet tamam. var aynen çok güzel geliyor böyle. Buna da dokuz... Ya ben bugün hepsini mi övüyorum acaba Yok, diye düşünüyorum ama... Yok bence hiç şey değil. 
patatesin o e, gücüyle e, tabaklar şenlenmiş. Yani ben de buna 9,5 diyorum. Senin hatırına sana 9 diyorum. Bak, o bu da çok doğru. O çok çok iyi. Bu Bütün denge tutmuş ya. onda. Bu da iyi ama ya. O zaman... Ana yemek. Ana yemek. Çok iştah açıcı duruyor. Ona bir kaşık yiyelim. Hani böyle şurada. Yani kaşık kaşık yiyesim var onu. Ne diyeyim mi? İçim yumuşadı. Buz oluyor. Sosun burandan böyle akarak gidiyor ve bu minnacık patatesini yok ya. Hmm. Böyle ağzında yumuş yumuş oluyor. Çok çok çok çok güzel. Gerçekten buna ben on veriyorum. Daha çok güzel olmuş. Yani. Hani yani New York'ların şekli falan bile artık belli bir süre sonra görmüyorsun. Hani daha güzel yapabilirdik. Tabii ki o evet, ayrı Evet yani o ama. tamamen süreyle ilgili. Hadi dokuz buçuk olsun. olsun. Tamam, Hadi dokuz. şimdi şey yapmayalım. Mükemmel ha, e, evet. sorma sahip değil o da yani. Biz hiçbir şey ama le, vermeyeceğiz. Bu arada <gülüyor> lezzetlerde ben şu anda hiç eksik lezzet görmedim. Bence bugüne kadar yaptığımız eksiksiz lezzet açısından üç tabak diyebilirim yani. <gülüyor> bugün için de ben aynı şeyi düşünüyordum. Bu da yani üstüne kattıkça katıyoruz biz nasıl bir şeyiz ya yani? <gülüyor> <gülüyor> Birbirimizi öve öve bir hali. Öve beni, öve seni, öve beni. Arkadaşlar yok. yapacak bir şey yok güzel yani. Güzel. güzel. Ne Kısa diyeyim? sürede çıkarılan... Kötüye kötü diyoruz. Bu da teyzem doyum, doğum yaptı. Doğusa <gülüyor> şekeriyle bir patates tatlısı yapayım Hop dediğim abi. gibi bir şey oldu. Yani çok kırmızı oldu. Yani şekil olarak iyi ki şekil çok, verdik. Çok merak ediyorum bunu gerçekten. <gülüyor> Bakalım. Yani... Bu fikrin altında bence bir tutarlılık var. Hmm. Hmm. Sosuyla dedin mi? Hmm. Ama bir şey diyeyim. Şöyle bir şey var. <gülüyor> Doku olarak çok güzel. Tarçın karantin tadı çok geçmiş. Neye eksik kalmış? Çok şeker kaldırır patates. Yani daha şekerli olması gerekiyor değil mi? Neredeyse bir, bir buçuk su bardağına yakın şeye koyduk, şeker koyduk. Ona rağmen bana mısın dememiş içi bildiğim patates. İçi patates. Şu kırmızılı gördüğünüz kısım evet tatlı hı hı. tam olarak geçmiş ama bir ayvada bir bal kabağındaki evet. o içine çekme yani o şekeri, şekeri yok. yok. Kaymak, tarçın, karanfil ve e, bence orijinalliği yüzünden bu yedi buçuk hak ediyor. Ben altı buçuk veriyorum ya. Ama bu da güzel bir deneme olmuş yani en azından onu söyleyebiliriz. Yani genel olarak patates menüsünden memnunuz. Patatesle jübilemizi yaptık. Muhteşem. Bence harika oldu. Evet yani bu seri bambaşka bir seriydi. Bu seride yapmak istediğimiz şey aslında iki şefin bir anda önüne çıkan malzemeyle neler yapabileceğini. Sizlere orada ilham vermek istiyoruz aslında. Alışılmışın dışına çıkmak istiyoruz. Çünkü bunlar zaten geliştirilebilir tarifler hepsi. Mesela şunu yaptığımızda bile diyoruz ki işte içerisinde biraz daha şeker eklenebilir, biraz daha pişebilir Tabii vesaire. Tabii akşam eve gidince bile aa şunu koysam mıydık falan oluyoruz. Mesela şunun üstüne bir kırmızı giderdi gibi şeyler düşünüyoruz. Bu tamamen işte bu duygumuzu sizinle paylaşmak üzere yaptığımız bir seriydi. Size de ilham olması için aslında biraz da. Biz de bu seride 24 tane birbirinden farklı daha önce hiç denemediğimiz tariflere yer verdik. Ve çok eğlendik. Ve çok eğlendik. Umarım sizin de böyle denemeye değer gördüğünüz tarifler olmuştur ve artık sofralarınızda onları paylaşıyorsunuzdur. Bu arada yorumlarda görüyorum bazen işte sizden aldığım ilhamla şöyle bir sos yaptım. Ben de işte kekin içerisinde böyle bir şey koymayı düşünmez zaman böyle bir şey koydum falan derken tam olarak istediğimiz noktayı yakalayan arkadaşlar var. Sizlere bu şekilde ilham verebilirsek ne mutlu bizlere. Bize. Bu serinin sonuna gelmiş olabiliriz ama bu bizim başımıza geleceklerin son anlamına gelmiyor. Tabii ki Yasemin'le her zaman böyle çılgın içeriklerle karşınızda olacağız. Tabii ki videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Yepyeni videolarla karşınızda olacağız. Tekrardan görüşürüz. Bay bay.